ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ലീന ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ പലഹാരമായിട്ടാണ് കൊഴിക്കട്ടയാണിത് ഇത് റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇത് ഒരു കപ്പ് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് നമ്മൾ പായ്ക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കര പാനിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്കായും ജീരകവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏലയ്ക്ക ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ ജീരകം ഞാൻ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പൊടിക്കണ്ട ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഒരു അരഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ തേങ്ങയാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ശർക്കരപ്പാനി ബാക്കിയുടെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരത്തിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ മുഴുവൻ ശർക്കരപ്പാനിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് മധുരം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ മധുരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫുള്ളും അങ്ങ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ നല്ല പെരണ്ട് ഈ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല പെരണ്ടിരിക്കുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജീരകപ്പൊടിയും പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷമേ തീ ഓഫ് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജീരകപ്പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പം പൊടിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഫൈൻ പൗഡറായിട്ടുള്ള ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ ജീരകവും ഏലയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കട്ടെ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വറുത്ത റോസ്റ്റഡ് റവ അതായത് നമ്മൾ പായ്ക്കറ്റ് മേടിക്കുന്നില്ലയോ ആ റവയാണേ പിന്നെ ഞാൻ വറുത്തിട്ടില്ല അത് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് റബ്ബറ് പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കൊഴിക്കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുകളായാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് എൻ്റെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത ഗ്ലാസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ കുഴയ്ക്കാം കൈ പൊള്ളാത്ത ചൂടിൽ ആകുമ്പോൾ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അതായത് റവ ഒരുപാട് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഉരുള പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവ ആണോ അതോ വെള്ളം കുറവുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇനി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒന്നുകൂടെ തൊട്ടിയൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു മയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെരട്ടി കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പുഴുങ്ങാം കേട്ടോ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം ഈ ഉരുള ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളയാണ് എടുക്കുന്നത് ഉരുളയ്ക്ക് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവേ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിന് നടുക്കൊരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തണുത്ത തണുത്തിട്ട് ഈ മിക്സർ എടുത്ത് വെക്കാവ് കേട്ടോ ആ മിക്സർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ വെക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അധികം മധുരം ഒന്നും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കണം അപ്പം ബാക്കി വരുന്നത് നമു
ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും പിള്ളേർക്കും എല്ലാം ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇഷ്ടം ഇത്രയൊക്കെ ചിലപ്പം കഴിക്കത്തും ഇല്ലായിരിക്കും ചില പിള്ളേർ എല്ലാം ഞാൻ ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ചെണ്ണ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യം എൻ്റെ ഇഡലി എൻ്റെ ഇഡലി തട്ട് കണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ആ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാം ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അല്ലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇളക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിയിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ബാക്കി പ്രോസസ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി പുഴുങ്ങി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ വെക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉരുളയാക്കട്ടെ ഇഡലി പാത്രത്തിലെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ശരിക്കും വേഗാൻ കാര്യം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണേ ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് വേവിക്കരുത് ഒരുപാട് റബ്ബർ പോലെ ആയി പോവേ റേ റവ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കൈ പൊള്ളിക്കരുതേ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ തട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിൽ ആവി കയറി അത് പൊള്ളും കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇതുവരെ റവയും കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം കൈ വെച്ച് വേണേലും മുറിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് കൈ പുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ആകെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വേണേലും ഇതും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റവ കൊണ്ടുള്ള കൊഴുക്കട്ടം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബാ